Hello everyone, Bren Mendoza here and welcome back to my channel. Sorry guys, please bear with me kung medyo husky yung voice ko kasi meron akong sore throat tsaka sipon. So medyo mamungo at medyo galgal yung aking throat. So gusto ko i-share sa inyo ang aking PAL Express Open Day Experience noong February 1, 2020 and ginanap yon sa PTC Milko malapit sa Nai-Express tama ba? Nai-X or Nai-Express and medyo malapit sa Cebu Pacific office so yun guys, medyo sad De, sad talaga kasi hindi ako nakapasok for the second time and ito yung pinaka narag or pinaka nakakapagod na open day na na-experience ko kasi sobrang haba ng pila sobrang init and then, sobrang haba ng oras kaming pinaghintay. Hindi ko alam kung bakit. Talagang more or less 9 hours kaming naghintay. Or ako naghintay, yung group namin naghintay bago kami may interview. Kasi naalala ko quarter to 9 akong napunta ron sa venue and sobrang haba na ng pila. And nasa 400 plus na ako kasi sa sobrang tagal na na paghihintay namin, binigyan na lang kami ng number and ang number currently is 454. And ba isipin nyo na sobrang haba na na ng pila nun. And pa, paano pa kaya yung nasa 700 or 1000? Kasi umabot na ata ng less than 1000 yung pumila. Hindi ko sure guys pero umabot na. And may kakilala ako, 7.30 siya dumating. 1 p.m. na siya na interview. Di ba sobrang grabe yung paghihintay namin. Paano pa kaya kami nasa 400? And yung nasa likod ko, nakakarating lang, di ba? So, ayun, nagamit ko yung aking pagiging athlete, pagiging volleyball coach, yung pagiging disiplina, patience, lahat na nabalis na gamit ko na. Kasi syempre, gusto ko maging cabin crew na Philippine Airlines Express. Kaya, wala, naghintay talaga ako dun. Tapos yung iba guys, umuwi na rin sa sobrang tagal, umuwi na rin din. So guys, ang tip ko sa inyo, like kayo magdala ng payong kasi ako wala akong payong dala. Kaya buti na meron akong ganung kalaking bag, yun na lang pinagsishade ko sa ulo ko. And then, be ready guys, kasi wala talaga dong ano, uh, pagsisilungan kung umulan man or sobrang araw. Kaya be ready, and then, magdala rin ng tubig. Kasi malas na pag wala kayo mabila na tubig doon. Pero fortunately, marami doon bilhin ng tubig like mini stop tsaka yung sa tindahan ni Mana. For girls naman, magdala na kayo ng chinelas muna kasi sobrang haba talaga ng pila. Nakatayo kayo magdamag and syempre ayaw naman natin sumakit yung legs natin, yung calves natin tsaka magkaroon tayo ng paltos. So magdala muna kayo ng sleepers and then yung mga makeup kit nyo para mag -retouch. For boys naman na oily skin like me, magdala kayo ng oil control film. Buti may dala ako. Shiner ko dun sa mga kasama ko kasi yung iba, sobrang oily na. And eto pala guys, please bring sunblock. Okay? So, kunyari, sa mga girls na ka-makeup na, meron na bibili kasing sunblock na spray. Spray nyo na yung mukha nyo kasi meron akong katabi. Hello, Nates. Sobrang pulang-pula na yung mukha niya kasi, diba, inabot kami ng ilang hours sa uh, arawan. Siyempre, amoy araw na rin kami. Magdala na rin kayo ng pabango. And then, guys, magdala rin kayo ng snack. Kung ayaw nyo kumain ng lunch o ng meal, magdala kayo ng biscuits, chocolates, or what para ma-energized kayo. So, guys, so, nung pumasok na kami sa may room, pinaglog kami, like, yung mga name, age, and then kung saan nyo na kita yung open day, kung saan nyo na kita yung pub mats nila. And ayun, akala ko pila na yun para ma-interview na. Para na sa isang room yung mga interviewers, yung mga employers. And then nandito kami sa labas, naghihintay. Akala ko ganun. Yung pala, meron pang pila na 1, 2, siguro 100 na chairs yun. Hindi, o ayun naman sa 100. Parang 60 chairs and then sobrang dami na ng mga tao. Doon na kami dun sa may parang mock airplane na... Akala nung iba na nag-story ako, akala nung iba, pasok na ako pero hindi, akala nung titraining ako pero hindi pa. Doon muna kami pinaupo kasi sobrang dami talaga ng tao. And then, tinawag kami by 18. So, ayun, siguro nung pumasok kami doon, naghintay pa kami ng mga 1 hour and 30 minutes. So, akala ko, 
Ito na, ito na. Pinalabas na kami. Pumunta kami sa kabilang building. Then, umakyat. Akala ko, kami na interview. Yung para meron na namang set of 40s. Hindi. Set of 60s ulit. Nun sa may kabilang room. And then, dito kasi yung room para ma-interview na talaga. And then, yan dito yung mga applicants. Akala ko talaga, sobrang sakit na ng ulo ko nun. Ang ginawa sa amin, pinagtanggal muna kami ng relo. Ano po, mga mga quotes, if merong mga quotes. Pero, for me, huwag na kayong mag-quote, boys, kasi papatanggal din yan. And then, pinataas yung mga sleeves namin para, syempre, makita na rin. Mag-ready na rin. And then, guys, ayun, nung tinawag na kami, pinapila kami, and then, pagpasok namin dun, di ba, syempre, kailangan nyo talaga mag- Smile, mag-greet, para syempre makita ka. Para magbigay ka na ng good impression. So, may mga X marks dun sa may floor. And then, kung saan ka natapat, kailangan mong tapatan yun. So, pangatlo ako dun sa pila. And then, and then sa ala ko, binigay na muna namin yung TOR namin. And then, yung resume. Yung TOR nyo guys, kailangan ano siya photocopy, huwag nyo ibibigay yung original copy kasi hindi na isasolid sa inyo. So, ayun, pumila ulit kami dun sa may spot namin. And then, pangatlo ako, ang sabi sa amin, state your name, age, where did you graduate, and what course, and describe yourself in one word. So, ayun guys, inisa-isa kami. So, ako, nagsita ko na name, age, ganyan, etc, etc. And then, Tell something about yourself. So, syempre, para may iba ako, sinabi ko na, ano, if I were to describe my chuchu-chuchu, ayun yung sinabi ko. And then, for me, ah, confident ako. Na not too confident. Humble pa rin. And then, hindi ako nag-stutter. Lagi ako nakasmile. Kapag may nakikinig, eh, kapag may nagsasalita, nakikinig ako. And then, yung posture ko talagang, inayos ko talaga. Hindi yung nakaslouch. Hindi yung parang, Sobrang confident. Parang relax lang talaga. Parang sobrang happy na nandun ako sa position na yun na mapakilala yung sarili ko. Kahit alam nila at alam naming lahat na sobrang pagod na pagod kami na sobrang drain. So, kailangan mo talaga mag-smile talaga. And pakita mo na may energy ka pa nakitira kahit pa paano. And then guys, after namin magpakilala, pinalook to the right kami and then pinalook to the left and then smile. Tapos, pinag-headcount kami. Tapos, pinatalikod kami. And then, feeling ko, doon na sila pipili na mga ipapasok nila. Then guys, nakatubang ko na na may napili na sila kasi pinalapit nila ulit doon sa harap yung mga tinawag nila. Yung isang lalaki, isang babae. And then, pinag-smile ulit. Tapos, pinabalik. And then, pinaharap na ulit kami. And then, yung dalawang pinabalik, pinag-stay. Tapos kami, syempre, babay na. Hindi ko maintindihan kung bakit Ganun. Kasi ako, okay yung performance ko, hindi siya robotic, hindi siya memorized. Pero, hindi ko alam kung ba't hindi ako natanggap. Siguro dahil sa face ko, sa stance ko, sa itsura ko, or what, hindi ko alam. Pero kasi yung dalawang natanggap, nag-stutter, nakalimutan yung tanong, and then, feeling ko talaga kabado talaga. Talagang, inobserve ko sila eh. Kasi gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para makapasok. Pero akala ko, mapapasok na ako. Hindi ako confident na mapapasok ako na 100%. Pero may kutub ako na, oh, okay, medyo sana mapasok na ako nito this time. Hindi ko alam kung ano ba yung mali na gawa ko. Pero, ayun. So, syempre, nalungkot ako. Pero hindi ko na naramdaman masyado yung lungkot kasi sobrang pagod na pagod na ako. Sobrang grabe yung pinila namin. Pero okay lang guys, kasi yung experience ko na naman siya ulit. And then, may makilala ko mga friends. Ano pa ba? At is ito guys, yung experience ko na to alam ko na yung gagawin ko. If ever na mag a ulit ako sa open day. So yun guys, eh, wala na. Uh, hindi na ako pasok. Siguro, change ko na lang yung perspective ko. Para reassess ko ulit yung self ko. Kunyari, ba't di ako napasok? Or ba't ganito ba ako masyado? Ganito ba ako ma Hindi ba ako ganito masyado? So yun... Na-realize ko na, hmm, okay, baka meron akong mali, meron akong maling nasabi, or yung stance ko, or yung paano yung tono ng boss ko. Okay na rin yun para malaman mo kung ano ba dapat babaguhin mo. So, yun na lang iniisip ko, and syempre, gusto ko na rin kumain nun. So, ayun guys, ang aking experience noong PAL Express Open Day. So, sana may natutunan kayo at meron kayo nag-gather na information. And then, ito pala guys, 
Ang tip ko sa inyo, always smile at mag-reserve kayo ng energy. Huwag kayo masyadong maharot magsapila para malibang lang kayo. Huwag. Kung pwede kayong maging reserve, gawin nyo na. Pero hindi pa pwede all the time. Kailangan para mabuhay ka dun sa ganun kapang pila. Kailangan makipag-usap talaga at makipag-friends. Malay mo, magiging best friend mo pala siya. ba diba? Hayaan nyo guys, ganun ka isipin nyo. Kapag hindi talaga para sa inyo, hindi talaga para sa inyo. Pero kapag para sa inyo, gagawa talaga yung mundo. Gagawa talaga si God ng paraan para mapunta ka dun sa sitasyon na yun. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa aking kwento. So, hayaan nyo. Banay nyo sa next upload ko. Pasok na ako, ba? So, see you later. See you next time. Bye-bye.